டைம் அண்ட் ஒர்க் அதில் ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஏ கேன் ஃபினிஷ் அ ஒர்க் இன் எயிட்டீன் டேஸ் பி கேன் ஃபினிஷ் அ ஒர்க் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பி ஒர்க் ஃபார் டென் டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் ஏ அலோன் கேன் ஃபினிஷ் த ஒர்க் இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தால் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ ஏ உடைய ஒர்க் ஒரு ஒர்க்கை பதினெட்டு நாளில் ஏ முடிப்பாராம் பி வந்துட்டு அதே ஒர்க்கை பதினஞ்சு நாளில் முடிப்பாராம் பி மட்டும் டென் டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மீதி இருக்கிற ஒர்க்கை ஏ வந்து எவ்வளோ நாளில் முடிப்பார் இதுதான் கேள்வி இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீன் இருக்கு இல்லையா இந்த டேஸ் கொடுத்துருக்குற டேஸ் வந்துட்டு எல்சிஎம் எடுக்கணும் எயிட்டீனும் ஃபிஃப்டீனும் எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ எல்சிஎம் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நைன்டி எல்சிஎம் என்ன இருக்குன்னா நைன்டி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த எல்சிஎம் மெத்தட் தான் நான் இப்போ சொல்லி தர போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் இப்போ பாருங்கள் எல்சிஎம் நைன்டி அப்படின்னு எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஏ உடைய பி உடைய ஒன் டே ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா இப்போ பாருங்கள் ஏ உடைய ஒன் டே ஒர்க்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஒர்க்கை அதாவது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நைன்டி சாக்லேட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஏ வந்து என்ன கொஷினில் கொடுத்துருக்கு நைன்டி சாக்லேட்ஸை 18 எயிட்டீன் டேஸில் வந்து சாப்பிடுவாராம் அதே மாதிரி பி வந்துட்டு நைன்டி சாக்லேட்ஸை அதே நைன்டி சாக்லேட்ஸை ஃபிஃப்டீன் டேஸில் சாப்பிடுவாராம் இப்போ இதை டிவைட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் பெர் டே எவ்வளோ சாப்பிட்றாங்க அப்படின்றது கிடைக்கும் ஸோ நைன்டி டிவைட் பை எயிட்டீன் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெர் டே ஃபைவ் சாக்லேட்ஸ் பெர் டே சாப்பிடுவாங்க யார் ஏ அதே மாதிரி பிக்கு பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் சாக்லேட்ஸ் பெர் டே ஓகேங்களா நான் மெதுவாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ பெர் டே ஒர்க் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏக்கும் பிக்கும் ஓகேங்களா இன் ஹவு மெனி டேஸ் ஏ அலோன் கேன் ஃபினிஷ் தி ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ பி வந்து ஒர்க்கடு ஃபார் டென் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இப்போ பின்றது எது இதுதான் இப்போ பி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு சாக்லேட்ஸ் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பி வந்து டென் டேஸ் எவ்வளோ சாப்பிடுவாங்க டென் டேஸில் வந்து சிக்ஸ் இன்டு டென் சிக்ஸ்டி சாக்லேட் சாப்பிட்ருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ மீதி இருக்கிற சாக்லேட் அதாவது நைன்டி சாக்லேட் மொத்தம் வந்து டோட்டல் நைன்டி சாக்லேட்ஸ் இருக்குது நைன்டி சாக்லேட்ஸில் ரிமைனிங் சாக்லேட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டி சாக்லேட்ஸ் வந்து பி பி சாப்பிட்டாங்க இப்போ ரிமைனிங் சாக்லேட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி சாக்லேட்ஸ் இருக்குது இந்த தேர்ட்டி சாக்லேட்ஸை ஏ இந்த ஏ இருக்காங்க இல்லையா தேர்ட்டி சாக்லேட்ஸை எத்தனை நாளில் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றது தான் கேள்வி இப்போ பாருங்கள் ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் சாக்லேட் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ் டேஸில் வந்துட்டு ரிமைனிங் தேர்ட்டி சாக்லேட்ஸை சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க அப்போ ஆப்ஷன்ஸில் சிக்ஸ் அப்படின்ற டேஸ் தான் கேட்டிருக்குறாங்க எத்தனை டேஸில் சாப்பிட்றோம் ஆப்ஷன்ஸில் சிக்ஸ்னு இருக்கா இதை டேக் பண்ணியாங்க ஸோ இது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக நம்ம பழகிடுச்சுன்னா இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் போடாமல் டேரெக்டாக மைண்ட்லேயே நம்மளால் கேல்குலேஷன் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் அடுத்த கொஷின் வந்து பார்ப்போம் இந்த கொஷினை பொறுத்த வரையிலும் இப்போ பாருங்கள் இதில் செயின் ரூல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நான் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் டுவெல் மென் அண்ட் எயிட்டீன் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே மென்னும் பாய்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஒர்க்கிங் செவன் ஹண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எ டே can do a piece of work in 60 days அப்படின் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ அறுபது நாளில் ஒரு நாளைக்கு ஏழரை மணி நேரம் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணால் ஒரு வேலையை வந்து பன்னெண்டு மா மென்னும் பதினெட்டு பாய்ஸும் ஒரு வேலையை முடிக்கிறாங்க இஃப் எ மேன் ஈக்குவல் டு டூ பாய்ஸ் ஒரு மனுஷன் வந்துட்டு ரெண்டு பசங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் தென் ஹவு மெனி பாய்ஸ் வில் பி ரெக்வயர்ட் டு ஹெல்ப் டுவெண்ட்டி ஒன் மென் டு டூ எ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் டு டூ twice twice sorry twice the work in 50 days working 9 hours a day இப்போ பாருங்க ரெண்டு செட் ஆஃப் டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துட்டு இங்க இருந்து இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது 12 மணி 8 இங்க ஒரு டைம் கொடுத்துருக்காங்க டைம் t1 ஓகேங்களா இங்க ஒரு டே d1 கொடுத்துருக்காங்க persons இங்க p1 கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதே மாதிரி இங்கே ஈக்குவல் கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்
D2 பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ இதனால் நான் செயின் ரூல் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இங்கே பண்ண போகிறேன் செயின் ரூல் கான்செப்ட்ன்றது என்ன நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்தீங்களா இதுதான் அந்த ஃபார்ம் ஸோ இங்கே பி ஒன் அப்படின்றது பர்சன் ஒன் டி ஒன்றது டேட்டா டே டே ஒன் டீன்றது டைம் டபிள்யூன்றது ஒர்க் ஒர்க் ஒன் அதே மாதிரி இது வந்து பர்சன் டூ டேட்டா டூ டைம் டூ ஒர்க் டூ டே டூ சரிங்களா இப்போ இது அப்படியே கொடுத்துருக்குற டேட்டாவை நான் தனியாக எழுதிக்கிட்டு அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் வேறு எதுவும் நான் அதில் பண்ணலை இப்போ கிவன் டேட்டா என்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன் மேன் ஈக்குவல் டு டூ பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் கிவன் டேட்டா இப்போ பன்னெண்டு மென் அண்ட் எயிட்டீன் பாய்ஸ் அப்படின்னு கொஷின் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஒன் மேன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாய்ஸ் அப்படின்னா நான் டுவெல் மென்னை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாய்ஸாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாய்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி டூ பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன் நான் பாய்ஸாக எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா கொஷின் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஹவு மெனி பாய்ஸ் வில் பி ரெக்வைர்டு டு ஹெல்ப் அப்படின்னு தான் கொஷின் நான் கேட்டிருக்காங்க ஹவு மெனி பாய்ஸ் ஹவு மெனி பாய்ஸ் வில் பி ரெக்வயர்ட் டு ஹெல்ப் டுவெண்ட்டி ஒன் மென் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால் நான் பாய்ஸை மென்ஷன் பண்ணி நான் எடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி பர்சன் டூவில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் மென் ப்ளஸ் எக்ஸ் பாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் நம்மளுக்கு தெரியாத வேல்யூ ஸோ அதனால் எக்ஸ் வே எக்ஸ் பாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏன்னா இருபத்தி ஒரு மென்னோட எத்தனை பாய்ஸ் சேர்ந்தா அப்படின்னு தான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கொஷின் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால் இந்த மாதிரி டேட்டா ஈஸியாக எடுத்து எழுதிக்க முடியாது இப்போ பாருங்கள் டே ஒன் வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் டைம் வந்து ஏழரை மணி நேரம் ஒர்க் ஒன் வந்து ஒன் அதாவது என்னென்னா நாற்பத்தி ரெண்டு பாய்ஸ் அதாவது பாய்ஸாகவே நான் கணக்கு எடுத்துக்கிறதுனால ஃபார்ட்டி டூ பாய்ஸ் அறுபது நாளில் ஒரு நாளைக்கு ஏழரை மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணால் ஒரு வேலையை வந்து முடிக்க முடியுது அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணுற மாதிரியே இந்த கான்செப்டை பர்சன்ட் டூ அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் பாய்ஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு மென்னோட நாற்பத்தி ரெண்டு பாய்ஸோட இன்னும் எத்தனை பாய்ஸ் சேர்ந்தால் அதே வேலையை அதாவது சாரி அதே வேலையில் ஐம்பது நாளில் ஒரு நாளைக்கு ஒம்பது மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணால் அந்த வேலையை ரெண்டு மடங்காக எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்றது தான் கேள்வி ஸோ அதான் டுவைஸ் அப்படின்னு கொஷின் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஸோ எத்தனை பாய்ஸ் எந்த டேட்டா தெரியலையோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே அந்த கொடுத்துருக்குற ஃபார்முலாவில் வந்து அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எழுத வேண்டியது ஸோ இதைத்தான் நான் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் டிவைட் பை டூ கொடுத்துருக்கிற எடுத்துருக்கிற டேட்டா எடுத்து அப்படியே நான் இந்த ஃபார்முலாவில் நான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு கேன்சல் பண்ணனால நம்மளுக்கு எக்ஸோடைய வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார்ட்டி டூ பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு இது ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இருக்கு இதை டிக் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கொண்டு வந்துட வேண்டியது அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் டைம் அண்ட் ஒர்க்லேயே இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கொஷின் இவ்வளோ நாள் ஒரு பெர்சன்ஸை வச்சு ஒரு ஒர்க்கை பார்த்தோம் சரிங்களா ஒரு லேபர் வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தோம் இது வந்து ஒரு மெஷினை வச்சுட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் எக்ஸாம் டைமில் அந்த மாதிரியெல்லாம் கொஷின்லாம் கேட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு டக்குனு தலை சுற்றுற மாதிரியான கொஷின் இஃப் ஃபைவ் இன்ஜின்ஸ் கன்சியூம் சிக்ஸ் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் கோல் வென் ஈச் ரன்னிங் நைன் ஹார்ஸ் எ டே ஹவு மெனி மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் கோல் வில் பி நீடட் ஃபார் எயிட் இன்ஜின் ஈச் ரன்னிங் டென் ஹார்ஸ் எ டே இட் பீயிங் கிவன் த்ரீ இன்ஜின்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர் டைப் கன்சியூம் ஃபோர் இன்ஜின்ஸ் ஆஃப் லேட்டர் டைப் செயின் ரூல் கான்செப்ட் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்ற கொஷினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றது நான் தமிழில் சொல்கிறேன் அஞ்சு இன்ஜின் வந்துட்டு ஆறு மெட்ரிக் டன் ஆஃப் கோல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈச் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒம்பது மணி நேரம் வந்து அந்த மெஷின்ஸ் வந்து ஓடுது சரிங்களா இதுதான் டேட்டா பெர்சன்ஸுக்கு பதிலாக வந்துட்டு இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஒர்க்குக்கு பதிலாக சிக்ஸ் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் கோல் கன்சியூம் பண்ணியிருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை இதை ஒரு டேட்டா கொடுத்துட்டு அடுத்த ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்னா எத்தனை மெட்ரிக் டன் அதாவது ஒர்க் டூ டபிள்யூ டூ ஒர்க் டூ வந்துட்டு கன்சியூம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கேள்வி எத்தனை ஒர்க் டூ மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் கோல் வில் பி நீடட் எவ்வளோ கோல் தேவைப்படும் எட்டு இன்ஜின் ரன் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை கோல் தேவைப்படும் ஆனால் மூணு வந்து ஒம்பது ஹவர்ஸ் வந்து ஆறு அஞ்சு இன்ஜின் ரன் பண்ணாங்க இல்லையா இப்போ வந்து எட்டு இன்ஜின் வந்து பத்து மணி நேரம் ரன் பண்ணால் எத்தனை மெட்ரிக் டன் கோல் தேவைப்படும்
அதே மாதிரி பி டூ எயிட் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டி டூ டென் ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டபுள் டூ டபுள் டூ என்னென்னு தெரியாது கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ த்ரீ சி ஒன் இஸ் கொண்டு ஃபோர் சி டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க லேட்டர் டைப்பில் நாலு இன்ஜின் என்ன ஃபியூவல் கன்சியூம் பண்ணதோ அதை வந்து ஃபார்மர் டைப்பில் மூணு இன்ஜின் கன்சியூம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபியூல் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுறது ஃபார்மர் டைப் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் தெரியணும் இப்போ வந்துட்டு த்ரீ சி ஒன் வந்து ஒரு மெட்ரிக் டன் கோல் வந்து கன்சியூம் பண்ணி கண்டிச்சுன்னா அதாவது மூணு இன்ஜின் சேர்ந்து ஒரு மெட்ரிக் டன் கன்சியூம் பண்ணிச்சுன்னா சி ஒன் ஒரு மெட்ரிக் ஒரு 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 கன்சியூம் பண்ணிக்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு சி ஒன் வந்து ஒன் பை த்ரீ நம்ம எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபோர் சி டூ அப்படின்றது ஒரு மெட்ரிக் டன் அப்படின்னு ஒரு மெட்ரிக் டன் அப்படின்னு கன்சியூம் பண்ணியிருந்தால் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் இதை இதை அப்படியே நான் கொடுத்துருக்கிற அந்த பின்னாடி நான் கொடுத்துருந்த கொஷினை கொடுத்துருந்த அந்த ஃபார்முலா வந்து அப்படியே அப்ளை பண்ணுறேன் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஒர்க் டபிள்யூ டூ என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதாவது டபிள்யூ டூ அப்படின்றது எத்தனை மெட்ரிக் டன் கோல் வந்துட்டு அவங்க கொடுத்துருக்குற அந்த பத்து பத்து மணி நேரம் ரன் எயிட் இன்ஜின் பத்து மணி நேரம் ரன் பண்ணால் எவ்வளோ மெட்ரிக் டன் கோல் தேவைப்படும் அப்படின்றது தான் கேள்வி ஸோ இதை தான் நம்ம இங்கே ஒர்க் டூவாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எயிட் மெட்ரிக் டன் கோல் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அதுதான் ஆன்சர் எயிட் மெட்ரிக் டன் ஆப்ஷன்ஸில் இது இருந்தால் டிக் பண்ணிடலாம் இதை நான் பார்க்குறதுக்கு தான் நிறையா எழுதிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை சால்வ் பண்ணுறப்ப இவ்வளோ டேட்டாலாம் எழுத தேவையில்ல நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து ஃபார்முலா கூட உங்களுக்கு மனசில் இதை நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்முலா அப்படியே மனசில் நிற்கும் ஏன்னா நல்லா ஃபார்முலாவை நான் ஒரு நிமிஷம் நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து நம்மளை கொடுத்துருக்கிற ஒர்க் எப்போவுமே கீழே தான் இருக்கும் ஸோ மேலே உள்ள பர்சன்ஸ் டேட்டா டைம் எப்போ கெப்ப கன்சியூம் கெப்பாசிட்டி எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து டேஸ் எதுவாக இருந்தாலும் மேலே இருக்கும் ஸோ ரெண்டு செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துட்டாங்கன்னா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா சேஞ்ச் ரோல் கான்செப்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ மனசில் இது நிற்கும் எந்த ஒரு டேட்டாக இருந்தாலும் மேலே கொடுத்துருக்குறாங்க கீழே வந்து ஒர்க்கு கொடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ண வேண்டியதாக ஆன்சர் வந்து கிடச்சிருக்கும் அவ்வளோதான் எட்டு மென் ஒரு ஒர்க்கை டுவெண்ட்டி டேஸில் முடிக்கிறாரு எட்டு உமன் தேர்ட்டி டூ டேஸில் அதே ஒர்க்காக வந்து முடிக்கிறாங்க அப்போ ஃபைவ் மென்னும் எட்டு உமனும் சேர்ந்து ஒரே ஒர்க்கை இங்கே என்ன ஒர்க் பண்ணாங்களோ அதே ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்றது தான் கேள்வி இந்த கொஷின் எவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ணுறோம் அப்படின்றத பாருங்க இப்போ மென்னை தனியாக பிரிச்சுக்கிடுங்க உமனை தனியாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் இப்போ பி ஒன் அப்படின்றது என்ன பெர்சன் எட்டு மென் ஓகேங்களா எத்தனை டேஸில் முடிக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி டேஸில் முடிக்கிறாங்க அதே பி டூ பாருங்கள் எட்டு உமன் எத்தனை டேஸில் முடிக்கிறாங்க தேர்ட்டி டூ டேஸில் முடிக்கிறாங்க இதை இந்த ஃபார்முலா அப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் எட்டு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா எட்டு எட்டு கேன்சல் டு சாரி எட்டு எட்டு கேன்சல் தேர்ட்டி டூ இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி இஸ் டு தேர்ட்டி டூ இப்போ ஃபைவ் மென் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் உமன் மென்னுக்கும் உமனுக்கும் உள்ள ரேஷியோ வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா இப்போ அஞ்சு மென் வந்து எட்டு உமனுக்கு வந்து ஈக்குவல் அப்போ கொஷின் என்ன இந்த அஞ்சு மென்னை வந்து எட்டு உமனாக எடுத்துக்கலாமா எட்டு உமனாக எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஓகேங்களா அப்போ இந்த எட்டு ப்ளஸ் எட்டு எவ்வளோ மொத்தம் பதினாறு உமன் ஓகேங்களா இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு பாருங்கள் எட்டு உமன் எட்டு உமன் ஒரு ஒர்க்கை ஒரு ஒர்க்கை முப்பத்தி ரெண்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க அப்போ பதினாறு உமன் அதே ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்றது தான் கேள்வி காஸ்ட் மல்டிபிகேஷன் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ இன்ட்டூ எயிட் டிவைடட் பை எக்ஸ் என்ன ஒன் பை டூ எக்ஸ் எஸ் இக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டேஸில் பதினாறு உமன் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கை முடிப்பாங்க அவ்வளோதான் ஆப்ஷன்ஸ் எதுவும் தான் டிக் பண்ணிடலாம் கலாவுடைய வீடு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு மாலாவுடைய வீடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கலா கோஸ் டுவர்ட்ஸ் நார்த் ஈஸ்ட் அண்ட் ரீச்சஸ் மாலா ஹவுஸ் If Mala has to go to Kala house, then which direction should Mala goes? Mala goes, I think, will be put in the name of Kala. Now, we will see how many directions are in the name of Kala. What are the directions? North, South, East, West. What is the direction of the North and East? North, East. What is the direction of the West? சாரி சவுத் வெஸ்ட்
Kala goes towards north, east and reaches Mala House. Rindu, we do opposite opposite direction like the Kala on the day, Mala House and Oki North East direction on the Porana. Mala House in Girk. Ade Madri Mala Kala Vitikupona every Ponga in the direction of the Ponga. It in a direction, it is north east in the direction in a south west direction. So in the Pokong Kala Ude. House here. That's walks 20 meter in west and then 10 meter to the left. Now every time turning to her right, she walks 10 meter, 20 meter and 30 meter respectively. How far is she now from her starting point? Up here. Okay. Now, how do you do this? Lata. West is 20 meter. West is in the direction. West is in the direction. West is in the direction. Western of Kiro the meter on the Nagaranga twenty meter, fine Giragranga, then ten meter to the left. And the upper over the levee on the moon on the right side, the Rumranga, ten meter, twenty meter, thirty meter. In the direction right side is the ten meter, and the upper in Giranduru twenty meter. In the point reach, you can see it is 30 meter. Then 20 plus 10 is 30, so 30 meter. So, let's see where you are. This is the starting point. So, every time right side, you can see it. How far is she now from starting point? How far is she now from starting point? How far is she now from starting point? Now, 10 meter is 10 meter. So answer is 10 meter. Options are 10 meter. That's the tick. Directions and sensibility. That's the main level clerk, main level clerk. IBBS clerk, main level question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. So, if you solve the directions, if you solve the directions, और एक क्वेश्चन के पांगा अंदर एक क्वेश्चन किया ना करते क्या अंदर क्वेश्चन को ना मैं आंसर पाना ना यार उन्होंने तो मॉडल वाले इंद्र क्वेश्चन ना उन्हें तो उधर वाला पढ़ चुका था पांगा इंद्र क्वेश्चन ना उन्हें ना सॉल्व पना पड़ा था इप्पर एंड सेट ऑफ कुमार अपडीन और आला वच्चे तो कुर्तर और उड़े पहना तो उन्हें स्टार्ट पन रहा है। वॉक्स 14 मीटर टुवर्स नॉर्थ। 14 मीटर उन्हें नॉर्थ में होके पहना हम सही रहे। अब रा आरंज पुली इन पेर बी अपने इस भी नेम करूँगा। He then takes right turn। तो इन द इन द डायरेक्शन ना फेस पे निर्गार ना इधर ना राइट टा। राइट टा। राइट तेरी पी उन्हें तो he finally takes left turn. If you are in this direction, this is left turn. He is 4 meters. So, he is 4 meters. He is coming to this pool. So, this is D. You can read the question. Now, we have to solve the question. We have to solve the question. Now, we have to solve the question. We have to solve the question. We have to solve the question. आवर एंगे रिकार रे अभी इंटर दबोटर कांगे सरन पीस स्टैंडिंग एट पॉइंट इज़ेट विच इस सिक्स मीटर तू दी वेस्ट ऑफ पॉइंट बी अभी इंटर दबोटर कांगे वेस्ट ओने इन द डायरेक्शन सो इंगे उन्हें सिक्स मीटर रा डॉटर लाइट लग रहा है इंगे ता निकिरा रे अदनाला ना डॉटर लाइट लग रहा ह� अब वन्दे डे वॉक सेवेन मीटर टुवर्ड्स साउथ अपने चली कुड़तर कांगा इंगेर डे सेवेन मीटर और नागर रहे अब अकारक्टा इधर को पादी ओके इंगला सेवेन मीटर इधर वन्दे साउथ नौ की पैनम संजर कारे साउथ किलर के लिया आदर नाला एंड रीचेस पॉइंट वो अभी नहीं दिखो ने नेम कुड़तर करांगा इंदा पॉइंट and left turn and walks 11 meter and you can see so here is 6 meter and here is 5 meter so 11 meter correct time the pulley down the nikki so here is the same 
இதுக்கு நேராக இந்த கோட்டில் வந்து நிற்கிறார் ஸோ இது ஃபினிஷ் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் இங்கே தான் நிற்கிறார் அவர் ஒய் ஒயில் வந்து இதுதான் என்டிங் சரிங்களா இங்கே வந்து நிற்கிறாரு சரம் ஓகே இங்கே முடிவடைச்சிட்டார் சரன் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே முடிக்கிறாரு ஏ வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வந்து முடிக்கிறாரு எண்ட் இப்போ இதை வச்சு ரெண்டு கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஷின் என்ன அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஹவு ஃபார் அண்ட் இன் விச் டேரக்ஷன் இஸ் பாயிண்ட் டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாயிண்ட் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பாயிண்ட் டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாயிண்ட் ஒய் பாயிண்ட் டி வந்து இங்கே இருக்குது பாயிண்ட் ஒய் இங்கே இருக்குது ஹவ் ஃபார் அண்ட் விச் டேரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து செவன் மீட்டர் ஏன்னா இங்கேருந்து நம்ம டேட் எடுத்தாச்சு இது வந்து செவன் மீட்டர் இங்கே வந்து ஃபோர் மீட்டர் ஸோ செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து லெவன் மீட்டர் லெவன் மீட்டர்ன்றது தெரிஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு லெவன் மீட்டர் எந்த டேரக்ஷன் அதாவது டி வச்சு தான் கேட்டிருக்காங்க டி வந்து ஒய்க்கு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க லெவன் மீட்டர் நார்த் லெவன் மீட்டர் டுவர்ட்ஸ் நார்த் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருக்குது ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் சரன் வாக்ஸ் ஃபோர் மீட்டர் டுவர்ட்ஸ் நார்த் ஃப்ரம் தி பாயிண்ட் டிச்சர் இன் விச் டேரக்ஷன் வில் ஹாவ் டு வாக் இன் ஆர்டர் டு ரீச் பாயிண்ட் டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க சரண் வந்துட்டு அவருடைய பாயிண்ட்லேருந்து ஃபோர் மீட்டர் நார்த்தில் நகர்றாது அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நகரில் இன்னும் ஆனால் இதே சரண் வந்துட்டு நார்த்தை நோக்கி நகர்ந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் நிற்கிற பாயிண்ட்லேருந்து டீக்கு எந்த டேரக்ஷனில் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேள்வி ஸோ இந்த டேரக்ஷன் என்ன டேரக்ஷன் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் ஆப்ஷன் ஆப்ஷனில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இருக்கு ஆப்ஷன் சி ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆன்சர் மார்க் பண்ணிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபுல் டயக்ராம் வந்து போட்டே ஆகணும் அப்போ தான் ஆன்சர் வந்து உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு மொதல் டயக்ராம் மட்டும் இந்த பிளாக்கில் உள்ள டயக்ராம் மட்டும் போட்டுட்டு செகண்ட் கொஸ்டினில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை மட்டும் படித்தாலே இருக்கும் செகண்ட் கொஸ்டினில் உள்ள ஸ்டரன் போய் ஸ்டாண்டிங் அட் பாயிண்ட் ஈஜென்ட் விச் எஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் டு வெஸ்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் பி அப்படின்ற பாயிண்ட்டை மட்டும் படித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமா நம்ம வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு ஃபோர் மீட்டர் கடத்தினா இது என்ன டேரக்ஷன் நகரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சினா இந்த டயக்ராம் போடாமல் ஸோ இது வந்து டயத்தை ரெடியூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு கொஷினை மட்டும் மார்க் பண்ணிவிட்டு டைம் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி டக்குன்னு இந்த கொஷினை மட்டும் அட்டன் பண்ணிவிட்டு போகிறதுக்காக ஒரு வழி தான் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்றபடி இது மெயின்ஸில் கேட்குறதுனால இவ்வளோ பெருசாக கேட்க தான் செய்வாங்க அடுத்த கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் 